हेलो बच्चों इसके पहले भी हम लोग जो है इस वीडियो को जो है कहते हैं कि लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश कर रहे थे तो थोड़ा टेक्निकल ग्लिच के कारण इस वीडियो को हमें शुरू से फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है चलिए मैं अरविंद सिंह पूछो तो पे आपकी फिजिक्स फैकल्टी तो जेई मेन्स का जो क्रैश कोर्स आपका चल रहा था उसी को हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ ठीक काइनेमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और उन्हीं क्वेश्चन के थ्रू हम जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट भी सीखेंगे ठीक है तो देखिए ये 2019 का क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये इसमें कोई जो है डिफिकल्टी नहीं है आपसे कहा जा रहा है कि एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका तो मोमेंटम और हाइट के बीच का ग्राफ कैसा होगा तो अगर किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में आपको ग्राफ चाहिए तो ग्राफ के लिए अगर आपके पास रिलेशन है तो आप ग्राफ बना लोगे ठीक है तो उस रिलेशन की जरूरत पड़ती है तो रिलेशन हम लोग देख लेते हैं रिलेशन होता क्या भाई मोमेंटम का बेसिक फॉर्मुला क्या होता है मास इन टू अब मान लो कि हमने क्या किया यू वेलोसिटी से एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका ठीक तो किसी हाइट पे अगर इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें तो पी और एच का रिलेशन मिल जाएगा अपने को ठीक है तो ये जो दो तीन इक्वेशन हमने पढ़े थे इन इक्वेशन का यूज कर लेते हैं तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस टू जी एच ठीक है एक ही जगह पे माइनस जी रखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में ठीक है क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या होता है डाउनवर्ड होता है हमेशा नीचे की तरफ होता है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटीज होती है वो पॉजिटिव लेते हैं हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटीज होंगी वो नेगेटिव लेंगे ठीक है तो v और h का रिलेशन मिल गया यहां पे और हम यहां पे रख देते हैं इसको तो p और h का रिलेशन मिल जाएगा ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस टू जी एच ठीक है अब इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो इस इक्वेशन में p और h के बीच का ग्राफ चाहिए तो भाई ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो लग नहीं रहा है क्योंकि अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो एच की पावर तो वन आ जाएगी लेकिन पी की पावर क्या आ जाएगी टू आ जाएगी तो लीनियर ग्राफ तो नहीं पॉसिबल है ठीक है तो लीनियर ग्राफ अगर नहीं पॉसिबल है तो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया बी और सी ऑप्शन क्या हो गए खत्म हो गए अब थोड़ी एनालिसिस की जाए तो इन दोनों ग्राफ्स में बस डिफरेंस थोड़ा सा है ठीक है अब देखो जब बॉल को आप ऊपर फेंकोगे तो जब ऊपर की तरफ जा रही है तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने से पहले मतलब इसको हम बोलते हैं एसेंट तो जब तक ये ऊपर जा रही है तब तक वेलोसिटी इसकी क्या होगी कम होती जाएगी वेलोसिटी कम होती जाएगी तो मोमेंटम भी क्या होगा कम होता जाएगा ठीक है तो मोमेंटम कम होता जाएगा तो इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये वाला ऑप्शन है जिसमें जो है इनिशियली मोमेंटम कम हुआ मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो गई तो मोमेंटम क्या हो गया जीरो फिर जो है जैसे जैसे वो नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी कम मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो मोमेंटम क्या होगा बढ़ता जाएगा ठीक है इसमें इसका जस्ट रिवर्स हो रहा है ऑप्शन ए में तो इसलिए जो है इसका ऑप्शन क्या है डी ठीक सिंपल सा क्वेश्चन था 2019 में जेई मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टाइम आप कतई भी बहुत हाई फाइव बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मत सॉल्व करिए अगर आप जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी तो अभी अपना फोकस कंप्लीटली जेई मेंस पर रखिए जिसमें बेसिक पर ही क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं अगर आप चीजें बेसिक चीजें दिमाग में रखेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका ये रिवर बोट से रिलेटेड क्वेश्चन है ठीक तो रिवर बोट का कंसेप्ट मैं पहले आपको धीरे से एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा जो है क्या है क्या चीजें होती है इसमें ठीक है जैसे कि हम लोगों ने अगर आप लोग गांव के हो तो गांव में अगर कोई नदी होगी तो नदी में बारिश के टाइम में बहुत ज्यादा फ्लो रहता है ठीक तो अगर एक नाव वाले को एक एंड से उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पे जाना होता है तो वो लोग कुछ ऐसे घूम के जाते हैं ठीक है कैसे घूम के जाते हैं यहां से अगर यहां पे एग्जैक्टली इसको पहुंचना है तो ये ऐसे घूम के जाता है मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होती है कुछ ऐसे होती है ठीक है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस इस टॉपिक से रिलेटेड ये है कि जैसे ही आप पानी में उतरे जैसे ही आप पानी में उतरे तो पानी में उतरने के बाद आपके पास दो वेलॉसिटीज होंगी एक अपनी वेलॉसिटी और एक पानी की वेलॉसिटी ग्राउंड से खड़ा हुआ कोई भी ऑब्जर्वर अगर ऑब्जर्व करेगा तो उसको इन दोनों वेलोसिटीज का जो रिजल्टेंट होगा वो दिखाई देगा उसी डायरेक्शन में आप जाते हुए दिखाई दोगे ठीक है तो जैसे मान लो कि आपको एग्जैक्टली exactly ऑपोजिट वाले एंड पे जाना है ठीक यहां से चल के यहां पे पहुंचना है ठीक है तो आपके पास एक अपनी वेलोसिटी ऐसे हुई ये आदमी की वेलोसिटी हो गई और रिवर की वेलोसिटी हो गई ऐसे तो नेट वेलोसिटी कुछ ऐसे आएगी तभी ये ऐसे जाता हुआ इसको दिखाई देगा ठीक है तो इसीलिए अगर आपको एग्जैक्टली exactly ऑपोजिट वाले पॉइंट पर पहुंचना है तो आप अगर ऐसे
कुछ ऐसे आपने चलना शुरू किया वर्टिकली ठीक है इस तरीके से तो रिवर की वेलोसिटी भी काम करेगी तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी ऐसे तो आप ऐसे ड्रिफ्ट करके कुछ यहां पे पहुंचोगे ठीक तो ये इसके कुछ बेसिक चीजें हैं तो हम लोग फटाफट सारी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैसे हम क्या आगे की चीजें कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कोई जो है डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है ये तो आपको दिमाग में क्या रखना है जैसे ही पानी में उतरे आप कहा पानी में तो दो वेलोसिटीज दिखाई देंगी दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो नेट वेलोसिटी दिखाई देगी ठीक है कौन सी दो वेलोसिटीज एक आपकी वेलोसिटी और एक रिवर पानी की वेलोसिटी ठीक है तो फटाफट हम लोग डिस्कशन करते हैं इस पे मान लीजिए ये था क्या कहते हैं रिवर की वेलॉसिटी ये इसकी विथ दे रखी है विथ क्या है डी है ठीक तो अब मान लो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था मैं मान लेता हूं ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका वाई एक्सिस है ठीक तो आप जो है यहां पे कुछ ऐसे तैरना शुरू करते हो ये एंगल है थीटा ठीक तो आपकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे एक मैं एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में जो है कहते हैं रिजोल्व कर लेता हूं आपकी वेलॉसिटी इसको रिवर की वेलॉसिटी तो ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में है तो उसको रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है आपकी वेलॉसिटी को मैं रिजोल्व कर क्यों रहा हूं बात ये है ठीक मान लो कि आपसे पूछा गया कि आपको रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा तो रिवर को क्रॉस करने के प्रोसेस में आपने वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डी तो अगर वाई डायरेक्शन की डिस्टेंस को वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी से मैं डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा टाइम मिल जाएगा ना वाई डायरेक्शन की डिस्टेंस को वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी से मैं डिवाइड कर दूं तो टाइम मिल जाएगा क्योंकि टाइम तो एक्स और वाई में थोड़े ना होता है यार ठीक टाइम तो कांस्टेंट होता है टाइम जो है का कोई डायरेक्शन नहीं होता है ठीक है तो अगर अपने को टाइम का कैलकुलेशन करना है तो ये टाइम क्या हो जाएगा डी अपॉन वी वाई किसकी वेलोसिटी का वाई वाई कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट जो नेट वेलोसिटी है ठीक है उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो रिवर तो ऐसे फ्लो कर रही थी इसका तो इस डायरेक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं आप जो क्या कहते हैं ऐसे तैर रहे थे तो आपकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा ये क्या आएगा वी एम थीटा और एक कॉम्पोनेंट इधर की तरफ आएगा वी एम साइन थीटा और आपके ऊपर एक वेलोसिटी और एक्ट कर रही है वी आर तो चाहो तो तो आप आदमी की वेलोसिटी जो है नेट वेलोसिटी लिख भी सकते हो ठीक है तो चलो मैं लिखना सिखा दूंगा पहले टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं तो टाइम क्या हो गया डी अपॉन वी एम कॉस थीटा इसमें आप बिल्कुल एक चीज ध्यान रखिएगा हमने जो एंगल लिया है वो वर्टिकल से लिया हुआ है ठीक है कभी कभी रिवर फ्लो से एंगल पूछा जाता है तो अगर रिवर फ्लो से एंगल पूछा जाएगा तो इसमें आपको 90 ऐड करना होगा ठीक है तो ये टाइम मिल गया आपको ठीक याद करने की जरूरत नहीं है बेसिक दिमाग में रखो इससे जो है सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन अब <coughs> ये पूछा जाता है कि मिनिमम टाइम कब लगेगा भाई हर आदमी जो है कहते हैं टाइम को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है ठीक है तो मिनिमम टाइम कैसे लगेगा ठीक अगर इसकी बात की जाए तो मिनिमम टाइम में क्या क्या चीजें कांस्टेंट है भैया देखो ये डी वेथ ऑफ रिवर इस फॉर्मुले में कांस्टेंट है ऐसा तो है नहीं कि तुम आगे बढ़ते जाओगे तो नदी भी आगे की तरफ बढ़ती जाएगी उसकी वेथ तो क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी ऐसा भी होता है ठीक तो डी <coughs> कांस्टेंट है और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि जो जिस स्पीड से बंदा बोट रो करेगा या जो स्विम कर रहा है वो भी क्या है कांस्टेंट है अपने को एडजस्ट क्या करना है जिस एंगल पे आप तैरना शुरू कर रहे हो उस एंगल का एडजस्टमेंट करना है और इस एंगल के करस्पॉन्डिंग टाइम मिनिमम क्या होगा ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है तो अगर टाइम मिनिमम की बात की जाए तो ये कॉन्स्टेंट हो गया ये कॉन्स्टेंट हो गया ये हो गया वेरिएबल कॉस्थीटा और ये है डिनोमिनेटर में ठीक है तो डिनोमिनेटर अगर मैक्सिमम होगा तो ये फ्रैक्शन क्या होगा मिनिमम होगा और मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की होती क्या है वन ठीक है कब जीरो डिग्री पे तो टी मिनिमम की अगर बात की जाए तो टी मिनिमम क्या हो जाएगा डी अपॉन वी एम हो जाएगा बच्चा लोग ठीक है कब जब थीटा क्या होगा जीरो डिग्री होगा मतलब कि आप जब ऐसे तैरना शुरू करोगे तो टाइम मिनिमम लगेगा लेकिन इसमें समस्या क्या है कि आप यहां नहीं यहां पहुंचोगे तो बाकी आपको पैदल चलना पड़ेगा ठीक है तो जो आपने यहां पे एनर्जी सेव की वो एनर्जी यहां पे खर्च हो गई ठीक तो हम क्या करते हैं कि अगर यहां से चल के यहां पहुंचना हो तो इसकी भी कंडीशन कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है इसको अगर आप चाहो तो पॉज करके जो है नोट कर सकते हो ठीक है बाद में वीडियो देखना तो उसको पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो तो हम लोग जो है कहते हैं आगे कैलकुलेशन करते हैं एक क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट तो हम ड्रिफ्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट ड्रिफ्ट होता क्या है ये जो हमने टाइम निकाला था अभी जो हमने टाइम निकाला था उतने टाइम में एक्स डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट बोलते हैं तो 
टाइम तो अभी हमने निकाल ही दिया था टाइम क्या था टी इज इक्वल टू डी अपॉन वी एम कॉस थीटा तो ड्रिफ्ट की अगर बात करें तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा आपका ड्रिफ्ट इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी देखो दो कंपोनेंट हैं एक वी आर है और एक क्या है वी एम साइन थीटा है तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी आर माइनस वी एम साइन थीटा ये हो गई एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी किसकी आदमी की जो आपको दिखाई देगी अगर आप ग्राउंड से खड़े होकर ऑब्जर्व करोगे तो ठीक है इन टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं डी अपॉन वी एम कॉस ऑफ थीटा ठीक है क्लियर ये चीज तो अब देखो इस ड्रिफ्ट को अगर आपको जीरो करना है ड्रिफ्ट को क्या करना है जीरो करना है अगेन डी वी आर वी एम क्या है सेम है ठीक थीटा को एडजस्ट करना है तो ड्रिफ्ट को अगर जीरो करना है तो इस क्वांटिटी को हम जीरो कर दें तो इस क्वांटिटी को जीरो करने का मतलब क्या है वी आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए वी एम साइन थीटा तो यहां से अगर साइन थीटा कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा वी आर अपन वी एम ये आ गया आपका क्या कहते हैं इस एंगल पे अगर आप तैरोगे तो आपको ड्रिफ्ट नहीं होगा आप एग्जैक्टली exactly ऑपोजिट वाले एंड पे पहुंच जाओगे ठीक है लेकिन ये एंगल हमने निकाला किससे वर्टिकल से रिवर के फ्लो से अगर एंगल पूछा जाएगा तो उसमें 90 ऐड करना पड़ेगा जैसे देखो ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है द स्ट्रीम ऑफ रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ टू किलोमीटर पर आर स्विमर कैन स्विम एट स्पीड ऑफ फोर किलोमीटर स्विमर की स्पीड क्या है फोर किलोमीटर पर आर ठीक वॉट शुड बी द डिरेक्शन ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर ठीक है टू क्रॉस द रिवर स्ट्रीम ठीक है स्ट्रेट तो रिवर की वेलोसिटी कितनी दे रखी है टू तो यहां से अगर साइन थीटा निकालो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो ये क्या हो गया आपका टू डिवाइडेड बाई फोर मतलब वन बाई टू तो कितना आ गया ये थीटा इज इक्वल टू थर्टी डिग्री तो थर्टी आंसर हो गया कि नहीं थर्टी आंसर नहीं है ठीक है ये एंगल हमने कैसे निकाला है वर्टिकल से आपसे पूछा जा रहा है ये वाला एंगल तो ये वाले एंगल की अगर बात करोगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 120 डिग्री ऑप्शन सी ठीक क्लियर ये चीज सबको तो एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें होती है साइन थीटा हमने निकाला तो अगर वी आर वी एम से बड़ा हो गया इसी इसी फॉर्मूले में अगर मैं कहूं कि वी आर इज ग्रेटर देन वी एम ठीक तो नो ड्रिफ्ट की कंडीशन आएगी ही नहीं क्योंकि अगर इसमें आप रख दोगे वी आर बाई वी एम तो आपका जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या हो गया ज्यादा हो गया तो नोमिनेटर अगर ज्यादा हो गया तो ये फ्रैक्शन वन से ज्यादा हो गया साइन थीटा में थीटा कुछ भी हो जाए साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के ही बीच में होती है वन से ज्यादा दुनिया की कोई ताकत करा ही नहीं सकती है अगर कोई भी आपसे आगे कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू टू तुरंत उसको दो थप्पड़ मार दो ठीक है क्यों क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू वन से कम ही होगी एट मैक्स वन हो सकती है वन से कम होगी माइनस वन से वन के वन, वन के बीच में ही होती है क्लियर है चीज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन क्या है आपका ये भी देखो भाई आपका दो का ही क्वेश्चन है ठीक अब इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है y i कैप प्लस x j कैप के के वे के टर्म में दे रखा है ठीक इसका पाथ का इक्वेशन पूछा जा रहा है तो पाथ का इक्वेशन बेसिकली बच्चा लोग होता क्या है पाथ का इक्वेशन होता है y और x के बीच का रिलेशन जैसे पैरा बोला एलिप स्ट्रेट लाइन इसमें वाई और एक्स के रिलेशन के बेसिस पे ही तो हम आगे बात करते हैं ना तो वाई और एक्स के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं पाथ का इक्वेशन तो y और x के बीच का ही रिलेशन निकालना होता है अब यहां पे वेलोसिटी दे रखी है तो वेलोसिटी मैं लिखता हूं अगर देखो के y i कैप प्लस इसके को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं के x j कैप ठीक है तो ये है वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो i कैप के साथ जुड़ा होता है वो क्या होता है x कंपोनेंट जो j कैप के साथ जुड़ा होता है वो क्या होता है आपका वाई कॉम्पोनेंट ठीक है तो अगर मैं लिखूं तो वी एक्स क्या है आपका k इंटू वाई है इसी को हम लोग कुछ ऐसे भी लिखते हैं क्या बचपन में हमने ये लिखना सीखा था dx एक्स बाई डी ठीक है सिमिलरली अगर हम लोग बात करें तो dy वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है आपका k इंटू एक्स ठीक अब रिलेशन किसके किसके बीच का चाहिए y और x के बीच का तो हम y और x के बीच का रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं तो अगर देखो इसको और इसको मैं डिवाइड कर दूं dy वाई बाई डी टी और dy वाई बाई डी एक्स को अगर डिवाइड कर दूंगा तो यहां बचेगा क्या dy वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी तो डी ने dt को मार दिया क्या आ गया dy वाई बाई डी 
तो y और x के बीच में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं तो उससे y और x का रिलेशन बन जाएगा ठीक है तो ये वैल्यू आई कितनी ये आ गई आपकी k x अपॉन k y k k कैंसिल हो गया तो मतलब डी वाई वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स इसी को क्या कर देते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं तो इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक कॉन्स्टेंट तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक कॉन्स्टेंट ठीक है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट इसका ऑप्शन हो गया सी बच्चा लोग ठीक है तो जब भी ये कोशिश करिए कि आपको जब भी पाथ का इक्वेशन पूछा जाए जैसे एक, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है ऐसे भी पूछा जाता है कि मान लो एक क्वेश्चन दे रखी है वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी और आपसे कहा जा रहा है इसके पाथ का इक्वेशन बताओ ये वाई और टी के बीच का इक्वेशन है ये एक्स और टी के बीच का इक्वेशन है तो टी को एलिमिनेट करना है इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे सर्किल का इक्वेशन बन जाएगा ठीक है तो इसका पाथ क्या होगा सर्कुलर होगा ठीक तो पाथ पहचानना भी आना चाहिए आपको ठीक क्लियर है चीज पक्का चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये जेई मेन 2015 का क्वेश्चन है इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग बड़ा थोड़ा लंबा क्वेश्चन है टू स्टोन आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एजेस ऑफ अ क्लिफ 240 मीटर हाई विद इंटरनल विद इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड फोर्टी मीटर पर सेकेंड मतलब एक टावर से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं दो चीजों को थ्रो करते हैं ये मान लो एक टार है एक पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ फेंका 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से और दूसरे भी पार्टिकल को सेम जगह से फेंका इसकी वेलोसिटी क्या है 40 मीटर पर सेकेंड ठीक है और इसकी जो हाइट है ये क्या है आपकी ये हाइट दे रखी है 240 मीटर तो आपसे कहा क्या जा रहा है कि वाई टू माइनस वाई वन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया है हमने तो वाई टू माइनस वाई वन और टाइम के बीच में हमने ग्राफ बनाया है ठीक है तो y2 टू माइनस है क्या दोनों के बीच की बेसिकली डिस्टेंस है ठीक तो अगर इसके साथ साथ देखो एक चीज और मेंशन की गई है कि ये रिबाउंड नहीं करते हैं हिट करने के बाद जो है ये रिबाउंड नहीं करते हैं और एयर का जो रेजिस्टेंस है इसको आपको क्या कर देना है निगलेक्ट कर देना है ठीक तो मैं आपको इसका बेसिक जिस पढ़ा देता हूं आप क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लोगे ठीक तो अगर बेसिक जिस की बात की जाए तो रिलेटिव डिस्टेंस की बात की जा रही है तो जब तक देखो दोनों हवा में है जब तक दोनों हवा में है कोई भी एक स्ट्राइक नहीं करता है कोई पहले स्ट्राइक कर जाएगा ग्राउंड को कोई बाद में स्ट्राइक करेगा ठीक है तो चलो अच्छा दोनों का पहले टाइम निकाल लेते हैं कौन कितनी देर में जो है ग्राउंड को हिट करेगा तो अगर इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया अपना ओरिजिन तो ग्राउंड ये है ग्राउंड को हिट करने के लिए दोनों को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 240 मीटर तो अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बात की जाए तो पहले के लिए क्या हो गया 240 हो गया डिस्प्लेसमेंट U कितना है 10 ठीक है तो S इज इक्वल टू यू टी टेन इंटू टी माइनस हाफ जी मतलब 10 इंटू टी स्क्वेयर ठीक है तो ये हो गया 5 तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई माइनस टू फोर्टी इज इक्वल टू टेन टी माइनस हाफ मतलब फाइव टी स्क्वेयर तो इक्वेशन बन गई फाइव टी स्क्वायर माइनस टेन टी माइनस टू फोर्टी इज इक्वल टू जीरो तो टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस पांच दो सौ चालीस को डिवाइड करोगे तो पांच के बीस पांच अटे चालीस फोर्टी एट इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो इसको आप सॉल्व करोगे तो दो दो वैल्यूज मिलेंगे आपको एट सेकेंड और माइनस सिक्स सेकेंड तो टाइम नेगेटिव ही तो होता नहीं है तो मतलब आठ सेकेंड लग रहे हैं ठीक है ऐसे ही इसके लिए इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी सेम तरह की इक्वेशन बनेगी लेकिन एक 12 सेकंड जो है आंसर आएगा तो देखो 8 सेकंड तक दोनों हवा में है क्योंकि 8 सेकंड पे स्ट्राइक कर रहा है उसको तो 12 सेकंड लग रहा है स्ट्राइक करने में ठीक है तो 8 सेकंड तक दोनों का एक्सेलरेशन क्या है जी के बराबर है आठ सेकेंड तक दोनों का एक्सेलरेशन जी के बराबर है ठीक है तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया जीरो हो गया तो रिलेटिव एक्सेलेशन अगर जीरो हो गया तो मतलब वेलोसिटी कैसी हो गई कांस्टेंट हो गई तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई तो आप 
डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ बनोगे तो बनाओगे तो कैसा बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा तो आठ सेकंड तक ग्राफ कैसा होना चाहिए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और आठ सेकंड के बाद एक्सेलेशन आ जाएगा क्योंकि ये जो दस मीटर पर सेकंड से जो स्टोन आपने फेंका है वो तो ग्राउंड पे पहुंच गया ना तो रुक गया उसका एक्सेलेशन क्या हो गया जीरो लेकिन वो अभी भी आ रहा है ठीक है वो अभी भी आ रहा है तो उसके पास तो एक्सेलेशन है तो एक्सेलेशन आ जाएगा तो रिलेटिव डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनाओगे वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा ठीक है तो या तो ये वाला ग्राफ होगा या तो ये वाला ग्राफ होगा अब बाकी इक्वेशन बना के आप जगह कहते हैं सॉल्व कर सकते हो ये दोनों की पॉसिबिलिटी नहीं है क्लियर है चीज सबको तो यहां पे हमने जो है रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड एक कंसेप्ट सीखा कि भाई दोनों का एक्सेलेशन सेम था तो रिलेटिव एक्सेलेशन क्या था जीरो रिलेटिव एक्सेलेशन जीरो है तो उनके बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस होगी उसको उसको टाइम के साथ आप प्लॉट करोगे तो क्या बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा अगर रिलेटिव एक्सेलेशन नॉन जीरो है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा मतलब कर्व बनेगा ठीक है क्लियर ये चीज सबको चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका From a tar height h, a particle is thrown vertically upwards with a speed u. ये 2014 का क्वेश्चन है ठीक है The time taken by the particle to hit the ground is n times that the time taken by it to reach the highest point of its path. मतलब एक height है यह height आपको दे रखी है क्वेश्चन में h, ठीक है इस h height से एक पार्टिकल को हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो ये ऐसे जाएगा 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 और ऐसे लौट के आएगा ठीक है तो आपसे कहा गया कि मान लो ये ए है ये बी है और ये सी है तो जो ए से पूरा सी तक का टाइम है ए से सी तक का जो टाइम है वो जो है आपका ए से बी तक के टाइम का एन टाइम्स है ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो आपसे कहा जा रहा है कि एन U और H के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करो तो ये वाला टाइम तो हम निकाल सकते हैं ना यार ये तो मैक्सिमम हाइट वाला टाइम है तो मैक्सिमम हाइट वाला टाइम निकालने के लिए हम V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर लेते हैं T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा U बाई जी ये वाला टाइम मिल गया ठीक है और अगर ये वाला टाइम निकालना है तो इसके जस्ट पहले हमने एक इक्वेशन यूज की ठीक है क्या इक्वेशन हमने यूज की इसके जस्ट पहले कि इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मान लो जब ये ग्राउंड को हिट करेगा जब सी पे पहुंचेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा माइनस एच माइनस एच क्यों क्योंकि नीचे की तरफ है ठीक है तो हम इक्वेशन यूज कर लेते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसमें इसकी जगह पे माइनस एच रख देते हैं ये ऊपर की तरफ था तो ये प्लस होगा और टी जो है आपका क्या हो जाएगा इसकी जगह पे हम लोग एन टाइम्स यू बाई जी रख देते हैं क्योंकि ए से सी वाला जो टाइम है इसका क्या है एन टाइम्स है यही क्वेश्चन में दे रखा है ठीक है तो ये हो जाएगा एन इन टू यू बाई जी माइनस हाफ जी और एन यू बाई जी का होल स्क्वायर अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा ठीक सिंप्लीफाई कर लो तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये वाला ऑप्शन सही है ठीक इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है आगे और कुछ नहीं तो कंसेप्ट देखो दो दो क्वेश्चन हमने किए दोनों क्वेश्चन एक ही तरह के थे ठीक अंडर ग्रेविटी के इक्वेशंस को आपको यूज करना आना चाहिए और कुछ नहीं तो मोशन अंडर ग्रेविटी के इक्वेशंस को जब हम यूज करते हैं तो साइन कन्वेंशन थोड़ा आपको दिमाग में रखना है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को आप क्या लोगे ओरिजिन लोगे जो भी क्वांटिटीज ऊपर की तरफ होंगी वो पॉजिटिव होंगी जो क्वांटिटीज नीचे की तरफ होंगी वो नेगेटिव होंगी ठीक है क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज एट रेस्ट एट द ओरिजिन एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो इट इज प्रोजेक्टेड टू अ फोर्स इतना फोर्स दे रखा है आपको और वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ पूछा जा रहा है तो इस फोर्स से हम लोग एक्सेलेशन निकाल सकते हैं क्या फोर्स से एक्सेलेशन कैसे निकाल सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए ठीक है तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया एफ बाई एम एफ क्या दे रखा है F नॉट बाई एम ई टू द पार माइनस बी टी अगेन देखो भाई V और T के बीच का अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो V और T के बीच का रिलेशन तो निकालना ही पड़ेगा ना यार बिना उसके निकाले कैसे काम चलेगा तो उसी को निकालने के लिए हमने क्या निकाला एक्सलेशन निकाला अब A और T का रिलेशन आपको पता है उससे आपको V और T का रिलेशन चाहिए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम बना लेते हैं डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया F नॉट बाई एम ई टू दार माइनस बी टी ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई इसी को अपने को क्या करना है सिंप्लीफाई करना है ठीक तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है dv इधर रख दिया F नॉट बाई एम ई टू दार माइनस बी टी इसी को हम क्या कर देते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं तो अपने को वैल्यूज मिल जाएगी अब लिमिट्स के लिए देखो क्या बोला गया है पार्टिकल इज एट रेस्ट एट टी इज इक्वल टू जीरो ठीक है 
t इज इक्वल टू जीरो पर ये क्या था रेस्ट पे था तो t इज इक्वल टू जीरो यहां t इज इक्वल टू जीरो रखते हैं और वेलोसिटी क्या थी जीरो t इज इक्वल टू टी पे इसकी वेलोसिटी हो गई v ठीक तो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको v और इसको इंटीग्रेट करोगे f नॉट बाई एम तो ये क्या हो जाएगा e टू द पार माइनस बी टी अपॉन माइनस बी जीरो से लेके t तक तो इसी को सिंप्लीफाई कर लो तो f नॉट बाई माइनस एम बी e टू द पार माइनस बी टी और t की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये क्या आ जाएगा वन आ जाएगा ठीक है तो फाइनली ये इक्वेशन क्या बन जाएगी एम बी वन माइनस ई टू द पार माइनस बी टी ठीक है क्लियर ये चीज अब इससे अपने को जज करना है कि कौन सा ग्राफ सही है ठीक तो कौन सा ग्राफ सही है तो इस तरह का ग्राफ तो यार आप लोगों ने चार्जिंग डिस्चार्जिंग में भी पढ़ा था कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में टी इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन तो वेलोसिटी क्या होगी जीरो तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे टी बढ़ता जाएगा ये वाली क्वांटिटी क्या होगी कम होती जाएगी और एक पॉइंट पे जाके ये इसके बराबर हो जाएगी ठीक है तो ये वाला ऑप्शन हो गया सही इसका ठीक क्लियर है चीज सबको तो ये हमने कुछ क्वेश्चन किए आपके तो ज्यादातर क्वेश्चन इसमें ग्राफ से रिलेटेड थे यही ट्रेंड है तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो है लास्ट चार पांच ईयर से जो है पूछे जा रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे ठीक है इससे पहले आप लोग अगर जिसने इसको ध्यान से नहीं देखा है तो एक बार आप जो है इस रिकॉर्डेड वीडियो को भी जो है हमारे चैनल पे पड़ा रहेगा आप देख सकते हैं कोई डाउट हो तो आप कमेंट जो है छोड़ दीजिएगा हम लोग उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा ये जो चैनल पूछो तो बनाया गया वो आपकी हेल्प के लिए ही बनाया गया है हमने इसीलिए इस पे जो भी कोर्सेस रख रहे हैं हम लोगों फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहे हैं जिससे आपकी मदद हो सके और अगर कुछ फीडबैक भी देना होगा तो भी आप कमेंट में डाल सकते हो ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे आएंगे इसको जो है कंटिन्यू करेंगे आगे का पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है तब तक आप सेफ रहिए ठीक कोरोना से बचे रहिए घर पे बैठिए पूछो तो के सारे वीडियोस देखते रहिए इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं दे आर वेल क्वालिफाइड काफी ईयर से वो इस टीचिंग इंडस्ट्री में हैं बहुत से जो है टॉपर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हुए हैं ठीक है तो कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो ठीक है तो आप चैनल पर आइए पूछिए हमसे चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक यू